Ciao a tutti ragazzi, Berani e ben ritrovati sul mio canale per proseguire con Nioh 2. Dunque nell'ultimo video avevamo fatto appunto, siamo arrivati al termine di nessuna via d'uscita e devo affrontare il boss Tatarimocche. Prima di fare questo però andiamo a spendere il nostro punto metamorfo, vediamo un attimo. Tra l'altro vi do qualche consiglio adesso per i Tatarimocche. Allora, vediamo un attimo se c'è qualcosa di interessante. Eh... Riduce il consumo della barra forma yokai del 5% quando usa l'abilità spirito guardiano in forma yokai. Oh, interessante. Prendiamola. Eh, stavo dicendo, sarebbe meglio da adesso in poi mh, che vi sblocchiate eh, um, Bradipo. Cioè, o meglio, Bla Bradipo l'ho già sbloccato, dovete andare appunto al santuario e cambiare appunto i talismani che adesso mi sfugge il nome della purificazione con bradipo per poter rallentare appunto i boss e questo è un boss piuttosto veloce infatti adesso dobbiamo, devo valutare un attimo beh, la posa bassa non conviene perché vabbè mh, si fa un pochi danni adesso proviamo la media ed eventualmente poi valuto l'alta comunque vediamo non penso di farcela al primo try vediamo un po con Bradipo probabilmente non ce l'avrei potuta fare perché lo si rallenta, vediamo un po'. Vediamo cosa salta fuori. Molto figo. Esteticamente a me piace molto. Ok Occhio alla presa Buono No eh. Ok ho esaurito il suo key Ecco quando va nel regno yokai ragazzi Togliete la, la visuale Devo cercare Vedete quel coso rosso là, devo andare là E dobbiamo cercare di abbatterlo eh. Una volta abbattuto Il tatarimocchi appunto Esce dal regno yokai La visuale in questa boss fight è un po' rognosa Devo dire Stessa cosa di prima, la visuale vedete che l'ho gestita male io, dobbiamo andare là Ok, ora ha esaurito il key possiamo fargli l'attacco Vedete bisogna cercare sempre di stargli vicino eh, e mettere una discreta pressione, ora potrei eventualmente trasformarmi no dai questa è sfiga però questa è sfiga eh. magari colpiamolo stavo facendo una bella boss fight poi mi sono trasformato e ho andato tutto a puttane no quella usate il contrattacco esplosivo eh Ok Alla grande direi Allora Come avete potuto vedere sì, Non è un boss difficilissimo Io per il dilico sta lì vicino Perché se state lontano poi inizia a lanciare roba E diventa molto più aggressivo e veloce vi girate un po' intorno la posa alta come avete potuto vedere funziona alla grande e fa, uh, fa tanti danni comunque fa tanti danni siamo anche abbastanza livellati allora vediamo oddio non è che siamo poi così più livellati della missione eh? perché 59 io sono 63 quindi
è importante appunto abbattere quei globuli rossi che si generano quando entra nel regno yokai per togliergli il regno yokai se non dovete aspettare tanto tempo e avete lui che rompe il cazzo più i globuli rossi che vi lasciano appunto le ombre lì che poi durante la boss fight vi danno fastidio ecco questa è una delle boss fight dove la visuale può impallarsi facilmente quello può essere uno dei problemi principali e potevo sfruttare anche questi non ci ho pensato eh vedete rompendoli potevate poi sfruttarli per infliggere più danni al suo chi Sì, non è un boss particolarmente difficile, però insomma, può essere stronzo, ecco. Eh, qua adesso c'è un botto di roba da prendere. No, ok. Prendiamo il nucleo d'anima del Tottarimocche. Prima di andare avanti vorrei controllare... Livello 56... Mm, il problema è che un'infusione non so se riesco a farla Eventualmente potrei mettere questa Vediamo qua Ah cavolo Non ho la costituzione richiesta per utilizzarla Vedete eventualmente potrei spenderci in un livello in costituzione Noi abbiamo 8 Questo richiede 9 Questo potrei metterlo ragazzi Mi aumenta la difesa ma La vedo troppo leggera come protezione Da 224 di robustezza va a 205 Adesso valutiamo comunque Andiamo un attimo anche dal fabbro Oh bene Questa gliela mettiamo eh. Andiamo avanti Vabbè buono Primo try Sì, poi i boss non agiscono sempre nello stesso modo, è solitamente è più aggressivo lui, eh. Forse gli ho messo un po' pressione e, e appunto non ha usato tutto il suo moveset ovviamente. Ed ecco il nostro nuovo spirito guardiano, che bella che è Mumio, cazzo, bellissima. Osanai, adesso ho girato e ho dato la nuova. Sohayashu. おきてを守り、綾香氏を狩り続けてきた。ソハヤの刀が光を取り戻すとき、床闇を払い、猛者を清めるとき。Se non sbaglio non è un grande spirito guardiano, eh? eh, questo qui, però insomma poi va in base anche al vostro gioco, quello che volete fare. Tokichiro che arriva sempre alla fine mi fa morire <ride> Posseduto da 
Yaonami Ime mediante separazione spirito adesso andiamo a vedere le sue caratteristiche ora come al solito ci sono andando a fare delle missioni secondarie prima di proseguire bella l'armatura di questo guardate che figata Benissimo, adesso ci riorganizziamo eh, dal fabbro, vediamo se c'è da fare qualche affinità d'anima e così via. Ce l'abbiamo fatta, Idi. Ci siamo aperti un varco. E senza nemmeno l'intervento dei rinforzi. Dove diavolo sono Mitsuide e le sue truppe? Beh, Lord Nobunaga è in salvo. Ed è la cosa più importante. Ma non abbiamo ancora finito, collega. Lord Nobunaga tornerà a Gifu. Non so se si dice Gifu o Gifu, vabbè. Con l'assistenza di Matsunaga e Isaide. E pianificherà un contrattacco immediato. Non riesco ancora a credere che Mumio fosse una sua aia fin dall'inizio. Ora si spiega perché fosse così fredda con te per la questione del tuo sangue, yokai. Ma sono contento che vi stiate finalmente riappacificando. Ho la sensazione che avremo ancora bisogno di lei. Oh, ci ha rilasciato un utensile del tè, eh? vedete, Tenmoku. Adesso vi spiego poi con calma. Nucleo d'anima tattarimocche. Allora, uh, danni mischia regno oscuro più 2,2%. Bonus anima paralizzata nemico, B. Allora, 43-32, vediamo. No, non posso metterlo qua. Qua sì. E direi di andarlo a mettere, eh, vedete? Da 79 va a 86 in attacco, da 50 va a 53 in difesa. Vediamo un attimo appunto. Allora... Ma non era questo. Allora, questo qua. Allora, bonus. Bonus carica anima, danno cumulativo a meno. Ottieni maggiore anima all'aumentare dei danni in mischia totale inflitti ai nemici. Questo totale viene azzerato quando subisci danni o preghi presso un santuario. Assorbimento vita, attacco d'acqua B, ripristina la tua salute in proporzione al danno d'acqua inflitto a un nemico. Recupero automatico critico, ripristina temporaneamente la tua salute nel tempo quando stai per morire. Ah, questa potrebbe essere interessante. Resistenza all'acqua più 20, bonus anima inzuppato nemico A, ah, e eh, vabbè, però deve appunto essere inzuppato il nemico. Aumenta l'anima in proporzione al danno base inflitto a un nemico colpito da questo effetto di stato. Carica anima, abilità attiva più 3%. Ottieni più anima quando usi un'abilità attiva contro un nemico. Sì, questo Yaonami Mi non mi fa impazzire come spirito guardiano. Allora. Santuario dei giuramenti. Una lezione da imparare. Eh, ce n'è qua di missioni secondarie da fare. Ah! Là sta, ragazzi, è una delle mie missioni preferite. Salme di ghiaccio. Qua ci sarà un boss meraviglioso. Nagana Nautaka. Veramente figo come boss. Tra l'altro, una missione anche piuttosto difficile. Comunque, prima di iniziare, andiamo a farci le nostre cosette. Andiamo dal fabbro un secondino. Ho sbagliato. Vediamo un attimo. Ah, bene. Oddio, dire il vero potrei ev evitare. Poi il set di Kenny lo possiamo appunto ritrovare anche più alto di quello che ho adesso. Facciamo eventualmente...
ok questo posto corazza dell'esorcista vediamo se eventualmente no troppo quanti del maestro arciere allora, vediamo qua cinta dell'esorcista cazzo mm. no Costa troppo, porca troia. Vabbè, facciamo così, va. Andiamo un po' di roba. Potrei mettere un punto alla costituzione, ma per ora preferisco aspettare. Ripeto, la forgiatura non la uso quasi mai, sinceramente. Nella prima partita si può anche finire il gioco senza usarla. Volevo solo controllare una roba con le katane. No, non posso forgiare l'arma che mi aspettavo. Ora, andiamo a casa la terra nascosta. Vedete, posso valutare il mio utensile da te, vi faccio vedere. Tra l'altro lì c'è un oggetto. Vedete, Tenmoku. Punto di domanda. Una volta valutato se sarà buono, potremmo appunto venderlo al fabbro per ottenere una marea di, di oro, perché alcuni utensili da te valgono veramente tanto, o eventualmente una volta ottenuti vari utensili da te, potrò andare a usarli per sfruttare dei bonus che vi farò vedere. Ora ne ho solo uno, quindi... Non, non riesco a fare un cazzo Però, allora, ritorniamo lì E vediamo se Eheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh
questo costa 15.000 prezzo di vendita ce ne sono alcuni che costano 50.000 100.000 300.000 e anche di più andando avanti appunto nel, nel gioco ce ne sono alcuni molto costosi però appunto eventualmente potete andare anche alla capanna però adesso non solo uno quindi non, non me lo fa fare vedete utensili da te una posizione consigliata vedete posiziona posizione in cui il totale complessivo è più alto vedete Uh, ci dà fortuna più 5 ad esempio denaro ottenuto uh, più 1,6% semplicità 40% però sinceramente non so cosa siano semplicità splendore non so a cosa, a cosa si vadano a riferire se prettamente all'utensile da te o a qualche parametro che non ho ancora capito e poi appunto più ne avremo di utensili da te più potremo avere più fortuna aumentare il denaro ottenuto e così via Quindi, adesso, tra l'altro, no, questa non è forte, quella vendiamola eventualmente, o scomponiamola, vabbè. Allora, io farei... Iniziare le missioni secondarie Partirei da questa Questa tra l'altro è una, una boss fight Perché dobbiamo combattere appunto contro Contro lui Che adesso mi sfugge il nome sinceramente Ho saputo di come hai combattuto Durante la, ritir la ritirata Da Kanegasaki Sei davvero all'altezza Della tua reputazione No no non l'ho detto per creare problemi Senti, dato che il tempo è prezioso Forse dovrei semplicemente venire al punto Voglio sfidarti in combattimento E vedere con i miei occhi il tuo coraggio e la tua audacia Che fai? Oh, non preoccuparti per me Lord Mitsuide mi ha già dato il permesso di combattere Ecco Questo è livello 65 Noi siamo sottodivellati, siamo al 63 eh? Quello lì è anche abbastanza difficile da... Quindi spendiamoci i... Facciamoci i livelli Vediamo quanti ne possiamo fare Due mm. Sto un attimo vedendo 5 facciamo questo va al prossimo livello lo spendo in, in energia che è ancora 20 poi adesso per fare un livello ci servono 73.000 amrita quindi vediamo lui usa la dash quindi fa molti danni Ecco, adesso posso risfruttare, o meglio capire, visto che con un, non ero riuscito con Saito Yoshitatsu, a vedere se si possono deflettere i colpi degli umani boss. Però è, è un rischio che vabbè, potrebbe uccidermi molto facilmente, vediamo se si riesce. Saito Toshimitsu. Merda. No. no, ho sbagliato Non capisco se si possono deflettere i colpi Se state a distanza il problema è che lui casta le robe Non mi sembra si possa dire il vero Sì si può allora, però non è preciso come, come contro gli umani, forse sono io che sbaglio la tempistica, con gli umani base ovviamente è più facile. Merda. Questo qua è meglio giocarselo di toccata e fuga, eh.
No. No, vedete quanti danni fa una marea. Stare lontano, come vedete, non è una buona idea. Ultima cura. No. 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 Ok. Ho giocato male però appunto volevo capire se era effettivamente possibile, vedete. Fa la depressione e sì. È possibile ma mh, non è così facile ovviamente come i nemici umani. Anzi a dire il vero non mi sembra neanche troppo precisa rispetto alle animazioni dei, dei boss ecco, umani. Non so se mi sono spiegato ma penso di sì. Perché a volte mi sembrava di farla giusta, ma è come se non, non, non prendeva, no? La deflessione. Comunque non siete ovviamente obbligati a, a farla, la deflessione. Però probabilmente se si riesce a capire il tempismo è una bomba, poi anche appunto combattere contro i boss e riflettere i loro colpi. Lui avete visto chiaramente che è bene... Dopo dobbiamo... Ecco cosa devo vedere le armi, cazzo. È bene stargli a, a, cioè vicino, perché a distanza inizia a lanciare le sfere di fuoco e così via. Poi questo fa una merda di danni, vabbè l'avete visto. Non mi aspettavo che scatinasti questo potere. Ora conosco il motivo del, successore di, di, del successo di Dei Yoshi. E se a questo aggiungi le pietre dello spirito... Bene, adesso devo andare. Spero che le nostre strade si incrocino nuovamente. Magari sul campo di battaglia. Benissimo, quindi andiamo dal fabbro che allora devo vedere un attimo la finita d'anima per quanto riguarda le, le armi. Che mi ero dimenticato... No, costa veramente un, uh, un fottio. Qua sta a livello 50, però vediamo se eventualmente... Riesco a fare questa però, vedete? Riesco a mettere... Mh, perché questa è a livello 45, quindi guardate quanti soldi mi chiede una marea. Questa è 56. Invece questa essendo più vicina alle altre... Vedete? Posso infonderci eventualmente questa. Sì, spendo è vero, una botta, però comunque vado a 4,97 di attacco base e poi va rifamiliarizzata l'arma. E quindi diventa la più forte, avrà ancora avrà di più di 497 d'attacco una volta familiarizzata. Benissimo. Adesso... Dopo dobbiamo spendere anche il punto. Facciamo così. Non mi ricordo se era qua che si andava. Per... Io direi di mettere l'altra per adesso. Vedete, livello 56. Quindi questa la devo rimuovere. Questa la devo equipaggiare. Quella eventualmente la scomponiamo. Adesso 
Vediamo. Facciamo sconto con questo, con questo forgiatura. Non so se avanti forgerò qualcosa, magari sì, vediamo. Ok. Ha merito ottenuti verso Shokai più 1,8%. Danno ad attacco medio più 5,5%. Cazzo, ma... Mi è venuto un dubbio. Li ho presi tutti i Kudama, non sono via d'uscita, vero? Ho preso tutto, ciò che ricapelli tutto, sorgenti, usate, ok? E i Kudama tutti, perfetto. Mi era venuto quel dubbio lì. Inamovibile, livello 63. Una lezione da imparare... Quella è tosta se non sbaglio. Il santuario dei giuramenti. Cavolo, ripeto, non mi ricordo. Quando. Forse è questa la missione, quella dove si riaffronta appunto. No, non è questa. Non so quando mi sblocca la missione, quella dove appunto possiamo riaffrontare Saito Yoshitatsu. Per ottenere appunto il suo set. Ah, andiamo a leggerci al volo il Tottarimo che poi inizia la missione secondaria. Allora, capanna. Eccolo qua, guardate che bello che è. Piace un sacco, ma. Molto molto bello, con quelle sfumature sul grigio bianco. Allora, un Tottarimo che ha origine della fusione di un gran numero di spiriti inquietanti in un gigantesco gufo. Gli abitanti della regione di Tohoku usano la parola Tatarimokke per indicare la terribile sciagura di chi va incontro a una morte orribile. Secondo la tradizione popolare, lo spirito vendicativo di un neonato deceduto risiede nel corpo di un Tatarimokke e i lamenti emessi dalla yokai non sono altro che i vagitti della creatura. Ci sarebbero a dire il vero anche gli spiriti guardiani da leggere, ma ripeto, se inizio a leggervi tutto, non... questa serie potrebbe diventare troppo, troppo lunga. Comunque, eventualmente, poi piano piano recupererò qualcosa. Non so cosa fare, allora, se, se, livello 63, livello 63. Partiamo da questa, una lezione da imparare. Qualcuno ha rubato la spada di Lord Nobunaga e il castello in preda al caos. Sono riusciti a capire dove si trovano i ladri, ma c'è un problema. Si sono rintanati in un covo di yokai. Pensi di poterla recuperare? Se ci riuscirai, non ho alcun dubbio che ci faremo ben volere da queste parti. Si dice che una divinità violenta e vendicativa, menzionata nell'antica leggenda di Yamoto Takeru, risieda sul sacro monte Ibuki. Ciò spiega il gran numero di santuari eretti sulla montagna. A causa del prolungarsi del conflitto, molti di questi santuari sono caduti in rovina e, piuttosto che essere visitati dagli asceti, devoti della montagna, sono diventati rifugio per i mostri che corrompono questo luogo sacro. Allora... Oh, buongiorno. Non è morto? Vabbè, rimediamo subito. Pensavo morisse con un colpo. Occhio perché qua, in questa missione, ragazzi, è proprio facile... Guardate che bello. È proprio facile cadere e fare una brutta fine. Oh, salve. Come sta? Eh, qua sono riuscito ma ho rischiato, No! Vedete, è molto più facile fare... È molto più facile fare la, la deflessione con i nemici normali piuttosto che con i boss. Vedete? Riesco. Riesco sempre. È proprio secondo me con i boss che non funziona troppo, eh.
Cioè non ne ho sbagliata una, poi si sì, può capitare che sbaglio. Io vorrei prendere queste frecce, ok. Non ho visto se c'erano dei Kodama da prendere qua, cazzo. A parte che vabbè li vedo sulla mappa qualora ci fossero, quindi no problem. Ok, siamo tornati qua. Questa missione è pericolosa, quindi fate attenzione. Ciao, usiamo un po' le doppie katane, va tanto per cambiare. Tra l'altro mi devo ricordare le mosse che ho sbloccato. Eh, fatemi andare un attimo qua, effettivamente. Il segno della croce lo devo usare più spesso, cazzo. Questa qua col calcio la devo provare. Però aspetta, in che posa la devo fare? Perdonatemi che non ho visto. O oh, vale per tutte le pose? No, solo impugnatura intermedia. L1 quadrato. Però bisogna per forza prima subire il colpo del nemico, penso. E poi premere il quadrato. Però no, perdonatemi un attimo. Posa media. Oh, ho detto una cazzata io, mi sa, vediamo. L1 quadrato Qua Eh no Vedete la devo cambiare qua Però preferisco questa Fondo diabolico Anche se la uso poco Ecco una cosa che non avrei fatto io Cioè poi per Dio è figo Tutte queste abilità Tutte queste cose Cambia Ricambia Dopo diventa molto incasinato E si perde una marea di tempo Poi a gestire il menu Secondo me Ma è un mio parere personale Non è che sto dicendo Che sia un difetto Secondo me c'è veramente troppa roba da, da mettere, cambiare, fare, disfare Cioè in un, sotto un certo punto di vista non si capisce più un cazzo poi Questo è vivo eh? Adios Ho oh, un... Un incespigatto Allora Là c'è una Yamamba Ma porca puttana ma Ma vaffanculo pensavo ci fosse qualcosa qua Facciamo così va Là c'è un Gaki però, quindi facciamolo fuori. Ok. Allora Qua c'è un Gaki e c'è anche un Enki ragazzi Quindi ah ma devo sfruttare cavolo Se no non prendo più i punti Sia il ninjutsu che l'on mio eh. Buongiorno Ok Andiamo a far fuori le Enki, questo qua dovrebbe essere un Enki, se non vado errato. Merda, no? È un, è un minchione di questi, eh. No. Arrivederla, sì, questi non sono poi particolarmente temibili. Il Gaki dov'era? Era mica caduto di sotto. Ah, eccolo là che sta salendo. Pic, pic, pic. Bello. Mi guardi? Ok, ma... Mm.
Eh, volevo fare una roba, non mi ricordo più che cazzo devo fare. Ah, sì, controllare. Qua cosa abbiamo preso? Arco del maestro cielo, livello 40. No, è più forte questo qua, vedete, 47. È quasi familiarizzato. Poi ci scambiamo al posto di questo, ci metto il cannone spaccatroni. Uh, qua... Polici giapponese, anima più 0,9, fortuna più 11, resistenza alla paralisi più 13,5 e danno alle spalle subito meno 8,5%. Mm. Sì, mettiamolo che ce l'ha comunque un po' di difesa in più. Ho 40 minuti di video, ancora 20 minuti. Non riesco a finirla questa missione oggi, ragazzi. La finiamo poi nel prossimo video. Ecco, qua bisogna fare particolarmente attenzione adesso. Me l'ha visto? Proviamo a... Buono. Colpiscilo magari, eh. Là c'è uno con lo daci. Guardate come va in giro baldo e non curante del pericolo. Qua, piuttosto un cammino, cioè è vero, sotto poi c'è anche uno dei miei amici, ragazzi, l'Ippondatara, la... quanto cazzo li odio. Salve. Devo recuperare poi i DLC di Nino 2, perché io ragazzi non li ho giocati, eh. Cioè devo proprio conquistarli e poi giocarli. Salve. Ok, adesso possiamo mettere il cannone. Il cannone spaccatroni eh, al posto dell'arco perché è familiarizzato. Benissimo. Tra l'altro bene sono carico quei proiettili. Perdonatemi la visuale ma non dipende da me, a volte si sminchia. Ok Ma potrei fargli un attacco dall'alto eh? mm, Ok Lascia uno col martellazzo Ma mi ha visto? Come cazzo fa? Vabbè Dai vieni Quella mossa lì è una figata Adesso poi ho capito il tempismo per farla perché vi ricordo che se sbagliate il tempismo Ah facciamo fuori Merda Sbagliato completamente Se sbagliate il tempismo fa questa Adesso ve la faccio vedere No scusatemi Adesso mi sono talmente abituato che mi esce sempre quella Fa questa se sbagliate il tempismo Ma ve l'avevo spiegato no? come si faceva Non vedo perché non sparargli una bella cannonata in faccia a questo qui qua sotto. Non vedo perché no. Oh. Pirla. Oh, salve. Giustamente non me lo fa accarezzare perché c'è di mezzo quella rottura di palle lì della Uccigatana di Amato Dent che la prendo, vabbè, vediamo. Livello 46, lasciamola giù. No, eccolo lì il pezzo di merda, mamma quanto mi stanno in culo. Li odio. Cioè...
Mi sto mettendo in una situazione di merda con la visuale. Chiedo, chiedo Vegna ancora per la visuale, ripeto, lì. Mi sono incastrato. L'Ippo Natale per me sono tra i nemici più temibili dell'intero gioco. Sono veramente una rottura di palle. Tra l'altro con loro è meglio avere il um, Roku Gezu come, come contrattacco esplosivo, quindi spettro. Ma vaffanculo, brutta merda. Dove... Quella merda là è. Eh. Adesso li... Va bene. Chi di cannone ferisce, di cannone perisce. Coglione. Oh, buongiorno. Non spreco lo, il canone spaccatroni per l'umano. Tra l'altro lì adesso possiamo attivare il santuario. Eh? Di là si va avanti, però prima, quanto manca? Mm. Ci deve essere in giro ancora qualcuno o qualco... qualcosa. Ecco, là mi sa che c'è un altro ippo. Ah, un... Magari colpirlo, eh. Sibilo del drago. Guscio di K, si costa un K, non mi veniva il nome. Allora, controlliamo un attimo. Eh, questa però mi dà più difesa, anzi un bel più di difesa, da 148 vado a 172 però pesa troppo, ripeto non me la sento ancora di andare in, in giallo con l'agilità, in C quindi. Questo glielo potrei mettere tranquillamente. Mm. Allora qua c'è un punto da spendere Presumo Chi più 30 Assolutissimamente Questo potrebbe essere un altro rifondatore No un enti Schivata pessima Ah, oh, mamma, quella mi... No, veramente, io quella presa lì la odio. È è quella presa lì è sbagliato... È sbagliata la hitbox di quella cazzo di presa di merda. Vedete, anche prima avevo schivato, cazzo. Io sono sicuro che anche prima... Avevo schivato. Non è proprio giusta quella cazzo di presa che fanno. Sibilo del drago, vediamo. Se è meglio di quello Allora Bonus difesa Coraggio B Aumenta la difesa in base al parametro coraggio Ma ragazzi in questo caso Il parametro coraggio se non sbaglio io Appunto coraggio non lo sto livellando Quindi Non prendiamo quel bonus lì insomma Per farla breve però comunque mi dà più difesa. Odio di un punto. Fanculo. Oro ottenuto più 3,0%. No, preferisco quello che ho adesso, sinceramente. Mm. 
Merda, sono in due. Mm. Proviamo il totale di mocche. Cioè, le sto prendendo dai gachi, eh. Fatemi orientare, quanto manca? Cavolo, è 10 minuti, a breve mi conviene fermarmi. Allora qua... Dov'è il... Qua c'è in giro un nemico vagante che non ho fatto fuori. Devo trovarlo però. Dove cazzo è? Che brutta questa texture, mamma mia, del muro. Non l'hanno definita bene, o forse è fatta così volutamente. E ripeto, c'era in giro un nemico che non ho ucciso. Più che altro vorrei capire se dove c'è... Ma vaffanculo. Dove c'è quel nemico lì se c'è... Mm, qualche oggetto da prendere. Ma dov'è? Lì c'è il Sudama Dov'è sto stronzo? Eh, dovrebbe essere nei paraggi Qua forse Ecco, qua ad esempio non ha... Questo non l'avevo fatto... Merda Ecco quello grande più quello piccolo insieme possono essere Una gran rottura di coglioni Ci avrei scommesso Gli ho interrotto la presa? Mi sembrerebbe di sì. Prendiamo il nucleo d'anima dell'abitante. Giusto per... Se me lo prende magari... Ah, oh, che palle quando fa così. Ok. E di qua, appunto, si prosegue... Salve No Ma dai la Grazie Xbox Grazie mille Di là siamo in alto Non so dove Mi conviene fermarmi qua ragazzi, voglio solo vedere cosa c'è qua in alto Perché non ho più tempo, proseguiamo poi nel prossimo video Ah ok, bene Ok, ma appunto è quella che pesa troppo Dai, vieni qua. Qua potrebbe esserci un altro ipondatara. No, una Yamamba, dai. Va benissimo. No. Grazie, visuale, ti amo.
Vedete, è un utensile da te, li riconoscete perché brillano di grigio, vedete? Caramono Bunrin. Munizioni esplosive per tre. No, ragazzi, mi conviene... Mi conviene fermarmi qua, riprenderemo la prossima volta. Devo andare al santuario adesso. Vediamo quanti livelli posso fare. Magari due, non lo so, non ne sono certo. Ah, poi devo controllare pure questi. 34, 44. Mm. Quasi quasi, ragazzi. Ce lo metto qua al posto dell'enchia. Perché sì, perdo due punti in attacco, ma ne guadagno un bel po' in difesa. Ah, non posso metterlo, cazzo. Mettiamolo qua. Mm, sugli altri ci facciamo un bel rito del riposo. Allora, io direi che mi fermo qua. Un livello, aspettiamo, lo facciamo la prossima volta. Bene ragazzi, spero che questo video di Nina 2 vi sia piaciuto e vi possa essere utile. Bella lì.